Hello friends, most welcome to Ayan Computer Institutions and Ayan Institute YouTube channel. Chala mandi YouTube videos choose naar. Can you varna subscribe chay punda na channel ne choose naar theinka subscribe chay ne. The kevalam nannu follow ayya valu police udyogal swadin chali arukne ne mandi yuvata. Adi danga defence udyogal swadin chali arukne yuvata. एंड लाइफ एग्जीक्यूशन अंडे यूथ प्रोडक्शन यूथ का यूथ योग का क्वालिटी पेंजाली अन्य ने ऐसे पंजे उस तरह नो दानी फॉलो जैसे वाले मात्रे में नायक का वीडियोस चुरने एंड ये विदानी गुरु की मात्रे में ये को वीडियोस पे ड्रम दे रहते हैं एंड अंदर की पैदा हाई ना ना चाला हाई अंदर की थैंक Ini sahaja orang itu orang nasi, yang khusyuk ni, orang kedua kemarin itu na, na kuantum mandi pelar orang itu na ru, sahaja ayam itu jep tuh, ini ayam itu jep tuh, orang orang yang lain jep tuh, orang orang malay jep tuh jep tuh na ru, ni orang kedua kemarin itu na, miru, for example, miru, miru 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 ko, macam six pack lagi tu, eight pack tayar kawal orang ni, eight pack ni ko rawal orang ni, miru thirty eight best tuh orang ni, ada nanam mupe mupe ni miru sahaja orang ni. मेरे वालों को तो है आ उन्हें तो ना रहो तो है तो अपने गेंद पर तो आउटसर्व लेता है यार मेरे गेंदों का एट पैक संदेह को वेस्ट आ जाए मंच का तीन अंडे हैप्पी होना नहीं है मुक्के में उन्हें मुक्के आ रहे हैं ये भी आ रहा हूँ लाइफ आज जब जब तो तो आतंकी टुडे डेमो सुपरसार थैंक यू वेरी ये करा बुन्ना रो बड़ा बोलते लोग तो YouTube चैनल अंदर की ओपन है ना अंदर की फ्री का ही चैनल पुनिया ने की ओपन जिस को होचु नोट को चिंदी मालर को होचु पेटी कानी मी को एम कावली मी कावल सुना कंटेंट चप्पे ता चप्पे अतने वाले बुन्ना रो अतने योग का सर एजुकेशन डिसेंट भी अतने को क्वालिटी नहीं अतने चूतान तने का शरीर हम पहने ने इंटरेस्ट लेने वालों तने का तने में तने गिट्टे लेने वालों वेरोल ने वाले एम तैयार जैसा जब पढ़ने तो काबर्टी अन्य उन्हें ना ना ड्रेसिंग स्टाइल तो मेंटेनेंस तो बॉडी लैंग्वेज तो एटीट्यूड तो मात्रा के विधान हम तो प्रतियोगिताओं तो तने का क्वालिटी ऐसा नूह ये तो के फील्ड को बोला आंकड़ों ना हो आ फील्ड ये तो जोन बुरी चीज़ नहीं चलती तो आंकड़ों ना हो आ जोन पुलिस उद्योगालो यूनिफॉर्म उद्योगालो डिफेंस उद्योगालो बुरी चीज़ नहीं चलती उसको वाले नंटे नैनू नैनू चिपटना नैनू चिपटना टेका फॉलो चेंडी एंड � Hari juga manci margam shopping jalan ni nuna, ni nu kasta pada awan ni, ni nu command juga panjat ni awan ni, na na lopat a kasta teram mana nu panjat ni ni kasta pada, pilihan ni buat a kasta pedha, same time result ni buat a ustadi, ni nu kasta pada ni udah juga lucu ni, kawat ni ni buat a tu ni kasta pada manci itu na, so kasta pada mana itu kucu ni, ipul gawat do, apul gawat do, ni rakan ni, ni ipul coaching ausram ledo, ni ipul rakan ni, walau tu cahaya gawat bote. चाहते नहीं वो लोग दागर के बाल उस तुंडे, उन तो मंदी राव और दो चेयर तो जब भी विषय जब तुम्हारे में को कबड़ नेर मात्र उपदेव को जब तुम ना टू स्टेट्स लो आया निश्चित बेस्ट थैंक यू वेरी मच ना सो ने उपदेव को मरे तुम ना आया नो ने ने इप्पड़ की आया नो प्रमोट चेस को डालने के मात्र में लाइव मेरे को सारे ना कंटेंट तो मतलब कंटिन्यू का विनंत है तो मैं नेम चिपतो ना ये नेम चेयर अंडर नो विनंत है नेम चिपतो ना अंदर सब स्टेटमेंट दी अंडरलाइन दिस पेट कोण दी एपी नोटिफिकेशन एक्चुअल का इपड़ वाला के दर मिला क्लाइंट रावा चुन्दी कहीं कौन ता एडमिनिस्ट्रेशन हो मरी यू कौन ता पॉलिटिकल वातावरण AP notification वोच्चि ना, मूडु नेलालो, मूडु लेदा, नालगु नेलालो, तेलंगना notification मेदा, clarity वोस्ता, इद अन्वार सार माटा, नीकु, राबय notification लो, उद्ध्योगम कावाली अंटे, नीकु, राबय notification लो, उद्ध्योगम कावाल अंटे, नू, regress का, serious का, 
కమిటెడ్ గా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్డ్ గా సెల్ఫ్ మెయింటైన్ గా మినిమం ఆరు నెలలు మినిమం ఆరు నెలలు వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్ వితౌట్ ఎనీ నీకు ఏ రకమైనటువంటి డీవియేషన్ లేకుండా నువ్వు మినిమం ఆరు నెలలు కనుక కష్టపడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది అయితే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఆరు నెలల తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తేనే నీకు మంచిది అంటే యాజ్ పర్ ఒక కాంపిటీటర్ గా నువ్వు చూసుకుంటే ఒక యాస్పిరెంట్ గా నువ్వు ఆలోచిస్తే నువ్వు రేపు స్టార్ట్ చేస్తే నువ్వు రేపు స్టార్ట్ చేస్తే ఆరు నెలల తర్వాత నీకు నోటిఫికేషన్ వస్తేనే మంచిది లేకపోతే నీకు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు సార్ అని చెప్పి ధన్యమని రేపు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది అనుకో మొత్తం ఇట్లా మరి ఇట్లా పిట్టలు రాలిపోతారు మొత్తం ఎక్కడ ఎక్కడ అక్కడ కాబట్టి ఎందుకు నానా మీ జీవితంతో మీరు ఎందుకు చిలగాటం చేస్తున్నారు చాతగానవుడు 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 లేకపోతే ఎబిలిటీ లేనోడు వాడు ఎప్పుడో కారణాల కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు నీకతో కూడా తెలుసు కదా ఈ నోటిఫికేషన్ ఉద్యోగం కొట్టాలి ఇరవై సంవత్సరాలు చదువుకున్నావు తమ్ముడు నా కొడుకు ప్రయోజకుడు కావాలని చెప్పి మీ ఇంట్లో నిన్ను ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు చదివించారు నీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా స్కూల్కి పోయినావు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా టెన్త్ క్లాస్ దాకా చదివినావు ఇంటర్మీడియట్ మాత్రం ఎంజాయ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్కి ఇష్టంగా పోయినావు డిగ్రీ కూడా ఎంజాయ్ ఉంటుంది కాబట్టి డిగ్రీ ఇష్టంగా పోయినావు కానీ ఈ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ టెన్త్ నువ్వు చదివిన ప్రతి ఒక్క చదువు కూడా ఇవాళ నువ్వు ప్రయోజకుడి కావాలనే ఉద్దేశమే లేకపోతే కేవలం డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఏమి చదువుకో చదువుకోని వాడు రోడ్డు మీద బజ్జీలో బండి పెట్టుకుని యాభై వేలు నెలకు ఈజీగా కన్ను నుంచి సంపాదిస్తున్నాడు లక్షలు లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు మీరు రియాలిటీని గ్రహించండి అంతేగాని ఎవడో పనికి రానోడు అసలు దేనికి పనికి రానోళ్ళు నువ్వు చెప్పే విషయాలు వాడు రాదు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ రాదు ఇప్పుడు మీరు ఏమి అవసరం లేదు మీరు ఏదో మీరు చేయవచ్చు నా నాకు లేదా ముప్పై ఎనిమిది ఉన్నది నా నన్ను మీరు కూడా ముప్పై ఎనిమిది పెట్టుకోండి ఏం కాదు నేను బతుకుతా నా భూమి మీద బతికేనా బతుకున్నంత మాత్రం సరిపోతుంది తమ్ముడు ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ టు బి హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ టు బి యూస్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ టు బి కంపాషనెట్ నువ్వు నలుగురికి ఆదర్శం కావాలంటే ముందు నువ్వు నా నువ్వు ఎవరైనా ఎవడైనా నీకు నాలుగు విషయాలు చెప్పాలంటే అసలు వాడికి ఆ క్వాలిటీస్ ఉండాలి క్వాలిటీస్ లోనో లేనోడు నోరు లేనోడు పాట పాడడం ఎలా నేర్పించినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఏదో కించపరచడం కించపరచడం కాదు ఎవరిని కూడా మీకు మీరు మిస్గైడ్ కాకుండా నేను చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా విత్ ఇన్ టూ మంత్స్లో అంటే మార్చ్ ఎండింగ్ లేదా ఏప్రిల్ కల్లా ఏపీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ క్లారిటీ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఒక మూడు నెలల్లోనే తెలంగాణ నోటిఫికేషన్ మీద క్లారిటీ వస్తుంది అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది పేపర్లను చదువుతారు అన్వర్ సార్ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మీరే చెప్తారు సార్ ఇంతవరకు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను చెప్పిన ఎవడు పడితే వాడు ప్రతి ఒక్క పనికి వచ్చినోడు పనికి రానోడు ప్రతి ఒక్కడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకొని ఏదో వాడిని నాలుగు మాటలు అని విన్న మాటలు అంటే ఏదో మమ్మల్ని ఫాలో చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఫాలో చేసి మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు పనికిరాని విషయాలు వినడానికి పనికిరాని దరిద్రం చూడడానికి మీరు లేరు నేను నేను ఒకటే మాట చెప్తున్న తమ్ముడు నన్ను ఫాలో చేయలేదు నువ్వు తెలుసుకో ఇవాళ ట్రైనింగ్ చేసేతో మోటివేషన్ పెట్టించి చాలా బాగుంది నేను యాక్చువల్గా కూడా ఇప్పుడు లైవ్లో తమ్ముళ్ళు ఎవరైనా ఇవాళ డెమోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక చెప్పండి నిజం చెప్తున్నా వాళ్ళు ఇవాళ వస్తారని కూడా నాకు తెలియదు ఫోన్ చేశారు పొద్దున సార్ మేము ఆఫీస్ వస్తాం సార్ అని చెప్తే సరే తమ్ముడు రాండి వాళ్ళు డెమో ఉందని చెప్పిన నేను క్లాస్లో ఉన్నా సడన్గా క్లాస్కి వచ్చారు డైరెక్ట్గా నేను చేంజ్ ఎక్కించిన ఎక్కించి తమ్ముడు పిల్లలకు కొంచెం గైడెన్స్ చేయండి తమ్ముడు అని అంటే పిల్లలు తమ నా మీద అభిమానం ఎక్కువ కాబట్టి నేనంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి దొరికిన నాలుగు గంటలు వాళ్ళకు దొరికే నాలుగు గంటలు ఆ నాలుగు గంటలు ఎంజాయ్ చేయవచ్చు బయట తిరగవచ్చు రోడ్ల మీద తిరగవచ్చు సినిమాలకు పోవచ్చు శిఖర్లకు పోవచ్చు కానీ అన్వర్ సార్ని కలిసి అన్వర్ సార్తో మాట్లాడిపోతామని ఇవాళ కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత వేరే వేరే దగ్గర అయితే ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత పట్టించుకొని పట్టించుకోరు ఏ అయిపోయింది మా పని అయిపోయింది అనుకుంటారు కానీ నేను అలాంటి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తా పిల్లలు జీవితాంతం నన్ను ఒక గురువులాగా భావిస్తారు జీవితాంతం మాకు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ పని ఉన్నా ఏ అవసరం వచ్చినా ఏ గైడెన్స్ కావాలన్నా నా గురువు నాకు ఉన్నాడు అనుకుని నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని నా దగ్గరకు వస్తారు అలాంటి అలాంటి స్టాండర్డ్స్ అలాంటి క్వాలిటీ అలాంటి సబ్జెక్ట్ నేను పిల్లలకి ఇస్తా కాబట్టి దయచేసి మీరు నన్నే ఫాలో చేయండి మనం చెప్పట్లేదు మీరు ఎవరైనా ఒకరిని ఫాలో చేయండి నాలుగు వీడియోలు చూసి నాలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి వాడికి ఇట్లా చెప్తుండ్రు వీళ్ళు చెప్తుండ్రు నీకే క్లారిటీ లేనప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలో నీ క్లారిటీ లేనప్పుడు నీకు తెలియదా వాడు చెప్పేటప్పుడు నీకంటే గొప్పవాడా వాడు ఇంటర్మీడియట్లు పాస్ కాకుండా ఏదో యూట్యూబ్ ఛానల్
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ అయాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో గ్రౌండే కాదు గ్రౌండ్ నేను డైరెక్ట్ ఉంటున్నా కాబట్టి గ్రౌండ్ లో మీకు చాలా దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ గ్రౌండ్ కంటే ఎక్కువ మేము రిటర్న్ లో స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజు ఎందుకంటే స్టడీ అవార్డ్స్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్ పెట్టినాం లైవ్ గా మెగా డెమో ఇవాళ ఇవాళ టెస్ట్ ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ లైవ్ లో పెట్టిన ప్రతి ఒక్కటి రోజు మేము టెస్ట్ పెట్టి లైవ్ లో పెడుతున్నాం గ్రాండ్ టెస్ట్ లైవ్ లో పెడుతున్నాం రేపటి నుంచి తొమ్మిది గంటలకు రాత్రి రేపటి నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ట్యూషన్ పెట్టిస్తున్నా స్పెషల్ ట్యూషన్ వీక్ ఉన్న పిల్లలకు అది కూడా లైవ్ లో పెడతా చూడండి కావాలంటే నేను ఏం చెప్పినా లైవ్ లో చెప్తున్నా కాబట్టి దయచేసి మీరు అందరూ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఏదైతే మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఉందో దాని యొక్క అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి పిల్లలు అడ్మిషన్ చేసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అడ్మిషన్ కాగానే బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాం దానికోసం ఒక మూడు నాలుగు రోజులు టైం నేను పెట్టుకున్నా ఒకవేళ రెండు రోజుల్లోనే రెండు వందల మంది ఫిల్అప్ అయిపోతే వెంటనే ఆ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఆ బ్యాచ్ లో వేరే వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇవ్వను కాబట్టి ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎంత టైమ్ లో అయితే అంత టైమ్ లో అనిల్ రెడ్డి ఒకసారి చెప్పు అనిల్ రెడ్డి నేను నిన్ను బ్లాక్ చేయను నీ కామెంట్ ని హైడ్ చేయను నిన్ను బ్లాక్ చేయను నేను డిలీట్ చేయను నేను ఓపెన్ గా లైవ్ లో అందరి ముందు నిన్ను అడుగుతున్నా ఫేక్ అని పెట్టినావు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన మాటలో ఏ మాట ఫేక్ డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ లైవ్ లో మాట్లాడదాం అందుకంటే చూసిన వాళ్ళు అందరు కూడా అర్థం కావాలి చూడాలి వాళ్ళు ఏ మాట ఫేక్ అనిల్ రెడ్డి ఫస్ట్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతా సార్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ జాయిన్ కండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ టూ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ టూ కి మీరు అమౌంట్ పంపించండి ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ పంపించండి ఇది మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అడ్మిషన్ ఫీ మీరు మళ్ళీ మీకు మీరు ఎప్పుడైతే పంపిస్తారో అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ ప్లస్ మీ డీటెయిల్స్ మీ పేరు డీటెయిల్స్ పంపించండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉంది మనది మన యాప్ లో మన బ్యాచ్ మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసిన తర్వాత రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఒక రోజు ముందు మీకు బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఒక రోజు ముందు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం సో టూ డేస్ తర్వాత బ్యాచ్ స్టార్ట్ అని చెప్పి వెడ్ సైడ్ నుండి ఇక గ్రౌండ్ కి వస్తా సార్ సూర్ గా ఐ హ్యావ్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్ ఆన్ ట్యూస్డే ఓకే నాన్న డెఫినెట్ గా ఆనంద్ సార్ మీ దగ్గర ఉన్నాడా ఎస్ లాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి బోర్డు కనబడతా కనబడతా బోర్డు కనబడకపోతే మీ డబ్బులు మీకు మొత్తం ఇచ్చి పంపిస్తా బోర్డు కనబడే అంత మాత్రమే క్లాస్ లో కూర్చోబెడతాం కాబట్టి నేను నేను లిమిటెడ్ పెట్టిన ఐదు వందల మంది ఆరు వందల మంది పాత రోజులు మొత్తం కూర్చోబెట్టి ఎనిమిది వందల మందిని కూర్చోబెట్టి చెప్తలేను కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లో యాభై మంది పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ లు పేరున్న ఇన్స్టిట్యూట్ లు యాభై మంది వంద మందిని కూర్చోబెట్టలేవు హాయ్ యాభై మంది వంద మందిని కూర్చోబెట్టలేవు కాబట్టి ఈ కొంత కొంత నంబర్ ఉంటది మరి వంద మందిని కూర్చోబెడితే పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ లలో అంత మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను కొంత లిమిట్ పెట్టిన ఆ లిమిట్ నేను ఆల్రెడీ ఇంత ముందు కూడా చెప్పిన వితౌట్ మైక్ మాట్లాడినా మీకు వినబడే లాగా ఉంటది మీరు మీకు బోర్డు చూస్తే డైరెక్ట్ బోర్డు మీద అక్షరాలు కనబడే లాగా ఉంటది అంత వరకు మాత్రమే పిల్లలు కూర్చోబెడతామని చెప్పిన ఇప్పుడు కాబట్టి బ్యాచ్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ వన్ లో టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని కూర్చోబెడదాం అనుకున్నా ఫీలో ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ ఇవ్వండి పూర్ స్టూడెంట్స్ కి మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ లో ఫీలోనే కన్ఫ్యూషన్ ఇస్తున్నా మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ లో పద్నాలుగు వేలు ఫీజ్ అయితే ఎనిమిది వేలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నా అది కూడా ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి మాత్రమే ఈ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ పెట్టాలా లేదా అనేది నేను ఆలోచిస్తా ఎందుకంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వస్తారో వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్స్ ను బట్టి వాళ్ళు దాని మీద నేను పని నేనేదో చేయాలనుకుంటున్నానో నేను చెప్పినట్టు మీరు వీళ్ళు వింటున్నారా వింటలేరా లేకపోతే ఏదో తక్కువ ఫీజు ఉందని వచ్చి జాయిన్ అయ్యారా అవన్నీ చూసి నిజంగా సీరియస్ గా ఉంటే నేను పెట్టినటువంటి నా కష్టం వృధా అయితే లేదు వీళ్ళ మీద నాకు అనిపిస్తే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా ఆ యొక్క మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో లేకపోతే ఒకటే బ్యాచ్ తో ఆపేస్తా ఎందుకంటే నాకు నాకు టైం చాలా ముఖ్యం నా నా యొక్క టైం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది రెండు రాష్ట్రాల్లో యువత నా కోసం చూస్తున్నారు సో కాబట్టి ఇంకా ఈ బ్యాచ్ ఫామ్ కాగానే చాలా పనులు ఉన్నాయి రకరకాల జిల్లాలలో నేను మీటప్లు పెడుతున్నా ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నా అసలు వాళ్ళకు రియాలిటీ ఏంటి మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే కేవలం అడ్మిషన్ల కోసమే కాదు మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే రెండు రాష్ట్రాల యువతకు పోలీసు ఉద్యోగం మీద వాళ్ళకు అవగాహన తీసుకురావాలి నిజమైన జెన్యున్ విషయాల విషయాలు వాళ్ళు తెలియపరచాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పనికి రాను అనే అడ్డమైన వాళ్ళని ఫాలో చేసి వాళ
వాళ్ళ మాటలు పట్టుకొని అర్హత నిలువు పట్టుకొని మీరు విషయాలు మాట్లాడితే ఉపయోగం లేదు అన్న యు ఆర్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఐ విల్ జాయిన్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఏప్రిల్ లవ్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాన్న అనిల్ రెడ్డి ఎక్కడికి పోయావు ఓ ఫేక్ అని పెట్టిన తమ్ముడు మెసేజ్ మళ్ళీ తమ్ముడు మెసేజ్ పెడతలేడు సరే నువ్వు నిజంగానే నన్ను విమర్శించడానికి వచ్చినా నా నన్ను నెగిటివ్ చేయడానికి వచ్చినా కూడా లైవ్లో నేను నిన్ను బ్లాక్ చేయలేదు ఎందుకంటే సరే ఏం ఫేక్ నేను ఏం ఫేక్ చెప్తున్నానో అది డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా చెప్తే కదా అర్థమవుతుంది దాని మీద నేను మాట్లాడతా అందరు కూడా అర్థమవుతుంది నువ్వు నిజంగా నా గురించి నెగిటివ్ పెట్టిన అన్నమాట సార్ మంచోడు కాదు అన్నమాట సార్ దొంగ అన్నమాట సార్ దోపిడీలు చేస్తున్నాడు అన్నమాట సార్ లేకపోతే అద్యోస్ ఇది చేస్తున్నాడు నువ్వు ఎన్ని అబద్ధాలు ఏమైనా చెప్పుకో నా గురించి దాని గురించి లైవ్లో మాట్లాడతా అది అది నిజమా ఎవరు ఫేక్ ఎవరు నిజం అనేది అప్పుడు పిల్లలకు అర్థమవుతుంది సార్ ట్రై టు పుట్ ఇన్సెంటివ్ బ్యాచ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఇంటి చూడండి అన్న ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ అంటే ఏంటో నాకు అసలు ఇంతవరకు అర్థం కాలే ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి నాకు క్లారిటీ చెప్పండి ఇంటెన్సివ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఉంటుంది హాస్పిటల్లో చనిపోయే వాళ్ళు అంటే సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీలో ఉన్న వాళ్ళను ఇంటెన్సివ్ కేర్లో మనం పెడతాం ఇంటెన్సివ్ కేర్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్లకు వాళ్ళను దగ్గర ఉండి చూసుకుంటూ ఉంటారు స్పెషల్గా వాళ్ళ మీద దృష్టి పెడతారు అది ఇంటెన్సివ్ నేను ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ని ఇంటెన్సివ్ లాగానే చూస్తున్నా కదా పొద్దున ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటలకు ప్లాన్ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళను మనం ఎంత కట్టేసి వాళ్ళని వాళ్ళ చైన్లు వాళ్ళ మెడల చైన్లు వేసి కట్టి పెట్టినా కూడా వాళ్ళు గుంజుకొని వెళ్ళిపోతారు సో డెడికేషన్ ఉన్నాడు నేనైతే పెడుతున్న షెడ్యూల్ మొత్తం పెడుతున్నా నేను మీరు మండే నుంచి చూడండి మండే నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైట్ నైన్ టు లెవెన్ కూడా పెడుతున్నాం లాస్ట్ వీకే మనం ఆల్రెడీ దాని మీద మాట్లాడినాం పిల్లల తర్వాత చెప్పినాం కూడా యూట్యూబ్లో సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ గురించి యూట్యూబ్లో బ్యాడ్గా పెట్టారు పెట్టుకొని తమ్ముడు నేను అదే చెప్తున్నా ఎంతమంది బ్యాడ్గా పెట్టుకుంటే ఎంతమంది బ్యాడ్గా పెట్టుకున్నా ఎంతమంది నా గురించి ఏం చెప్పినా నేను ఏం చేస్తున్నాను మీకు తెలియనప్పుడు అరే ఇది నిజమా అబద్ధమా అని మీరు అనుకోవాలి నేను లైవ్లో రోజు వస్తు మీ కళ్ళకు కూడా కనబడుతున్నా కదా నేను రోజు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా విగులు పెట్టుకోలేదు లేకపోతే ఏదో ఇట్లా ఇట్లా ఇక ప్యాక్లు పెట్టుకోలేదు నేను ఏం చేయలేదు ఎట్లున్నట్టు మీరు లైవ్ కనబడుతున్నా నేను ఏం చేస్తున్నానో లైవ్గా మీకు చూస్తున్నారు మీరు ఎవడో ఏదో పనికి రానో లాస్ట్ టైం చెప్పినా కదా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నది కదా అలా నేను చెప్పినా కదా వాళ్ళు ఫేస్బుక్లలో యూట్యూబ్లో కొంతమంది కావాలని ఏదో ఒకటి పెట్టారు నేను ఏదో ఇరవై వేలు ఫీజు తీసుకున్నా ఇరవై వేలు ఫీజు చరిత్రలో ఎప్పుడైనా అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చరిత్రలో ఎప్పుడైనా అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇరవై వేలు ఫీజు ఉందా ఇరవై వేలు ఫీజు ఉందా చరిత్రలో ఎప్పుడైనా అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అది ఒక్క దానికి ఆన్సర్ మీకు దొరికితే అప్పుడు దాని తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేది నిజమని అనుకోండి వాడు ఒక అబ్బాయితో ఎవరో చెప్పించండు నేను అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరిన నా నేను ఇరవై వేలు ఫీజు కట్టిన ఇరవై వేలు ఫీజు తీసుకొని నాకు కోచింగ్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇంతమంది వేలాది మంది కోచింగ్లు తీసుకునేది వేలాది మందికి చదువు చెప్పేది రాత్రి మొగలు మీతో లైవ్లో వచ్చి మాట్లాడేది ఒక పనికి పని లేకనా ఇరవై ఇరవై వేలు అసలు ఇరవై వేలు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దే ఆర్ వైడబుల్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే అసలు వాళ్ళు మాట్లాడే ఫస్ట్ మాటే తప్పు ఇరవై వేలు ఫీజు అంటే అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇరవై వేలు ఫీజు ఎప్పుడు లేదు అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్లా కనుక ఎవరికి డబ్బులు తీసుకొని కోచింగ్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఉండే ఉండేది కాదు కొంతమంది చాతగానితనం కొంతమంది అవిటితనం కొంతమంది కాంపిటీషన్లో నాతో నిలబడలేక ఇలాంటి చిల్లర కథలు పడుతున్నారు నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడినా ఎవరి తప్పు గురించి మాట్లాడినా కూడా డైరెక్ట్గా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినా అలా ఎవరికైనా దమ్ము ఉంటే నిజాయితీ ఉంటే డైరెక్ట్గా ముందుకు వచ్చి నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడనే ఉంది నేను ఒకవేళ డబ్బులు తీసుకుని కోచింగ్ ఇవ్వకపోతే నా ఇన్స్టిట్యూట్ మీదికి రావచ్చు కదా డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో పెట్టడం ఎందుకు నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫీస్ ఉంది కదా ఆఫీస్ నా ఒక పిల్లర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ టూ దిల్సుఖ్ నగర్ మెట్రో స్టేషన్ అని రోజు చెప్తున్నా అడ్రస్ పుణ్యానికి రాలేదు కదా డబ్బులు వాడికి కట్టడానికి పుణ్యానికి రాలేదు నా డబ్బులు తీసుకుని కోచింగ్ ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు నాకు అని చెప్పి అడగచ్చు కదా నిలదీయచ్చు కదా పోస్ట్ స్టేషన్లో పోయి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు కదా అంతేగాని ఈ యూట్యూబ్లో పెట్టి నేను మొన్న నా గురించి వాళ్ళు ఫేక్గా వాట్సాప్లో క్రియేట్ చేసి దాని నా గురించి వాళ్ళు ఫేక్ వాట్సాప్ క్రియేట్ చేసి వీడియోలు పంపిస్తున్నారు నాయి నన్ను కావాలని బ్లేమ్ చేద్దామని చూస్తున్నారు చాతకాని తనం చాతకాక ఎవరు అడ్మిషన్ వస్తలేదు అని చెప్పి నన్ను ఇవాళ ఇంతమంది నిరుద్యోగులు ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్పి నా మీద కక్ష కట్టుకొని వెనుక నుంచి గుంట గుంట నక్కలు లెక్క గొత్తులు తోవకుండా నా గురించి బ్యాడ్గా కొన్ని
నెగ్లెక్టింగ్ అస్ ఎలాట్ డెఫినెట్ గా దాని మీద ప్లాన్ చేస్తున్నాం తొందర ఏం లేదు జెలస్ సార్ కక్ష కాదు జెలస్ వాడు జెలస్ ఇక చూడు ఎదిగే వాడిని చూసి కుల్లుకున్న వాడు జీవితంలో పైకి రాడు నా మీద పగ పెట్టుకుంటే వాడి జీవితం మీద వాడు పగ పెట్టుకున్నట్టే వాడి పతనానికి దారి వెతుక్కున్నట్టే అర్థమవుతుందా పది మందిని నిలబెట్టి పది మందిని నిలబెట్టి ఉన్న దగ్గరనే ఇట్లా పతనం చేయగల కెపాసిటీ నాకు ఉంది నేను ఒక కమాండోగా పనిచేసిన అయినా కూడా ఎప్పుడు కూడా చిల్లర కథలు చేయలేదు డైరెక్ట్గా నా ముందుకు వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను ఏందో నేను 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 ఏం చేయగలుగుతున్నాను నేను ఏం చేస్తున్నాను అసలు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నేనేంటో ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేసి మంచిగా పిల్లలకు సబ్జెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వాలని పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు అందరూ దాన్ని అర్థం చేసుకోండి పనికిరాని ఈ స్క్రాప్తో నేను భయపడేవాడిని కాదు పనికిరాని స్క్రాప్ గురించి మాట్లాడే టైం వేస్ట్ చేయ తలుసుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా నా ఇన్స్టిట్యూట్లో పిల్లలకు ఎలా సక్సెస్ కావాలి ఎలా ఉద్యోగాలు సాధించాలి ఏం చేయాలనే విషయాలు మారడం తప్ప వేరే పనికిరాని గురించి ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఎప్పుడు మారలేదు యూట్యూబ్లో చెప్తాను ఎందుకంటే వాడు కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తారు కాబట్టి వానికి అర్థం కావాలి అసలు గార్దికును గుర్రానికి ఎప్పుడూ కాంపిటీషన్ ఉండదు గార్దికి గుర్రానికి గార్దిని పట్టుకొని కొన్ని వేలాది డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని ఎంత ఘనం మీరు దాన్ని అన్ని మేకప్లు చేసి ఎన్ని దాని మీద ఎన్ని వేసినా కూడా వేసిన ఎంత చేసినా కూడా దానికి అది గార్డ్ ఉంటుంది గుర్రం ఎప్పటికైనా గుర్రమే ఉంటుంది కాబట్టి గార్డ్ ఎవరో గుర్రం ఎవరో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మీకుంది మీరు తెలుసుకొని వాళ్ళనే ఫాలో చేయండి నన్ను ఫాలో చేయమని నేను చెప్తలేదు గార్డ్ ఎవరో గుర్రం ఎవరో తెలుసుకోండి ఎవరిని ఫాలో చేస్తే నాకు నాలుగు విషయాలు మంచి విషయాలు దొరుకు తెలుస్తాయి ఎవరిని ఫాలో చేస్తే నేను సక్సెస్ అవుతా లైఫ్లో అసలు నేను కావాలనుకున్నది ఏంటి నాకు అది ఎవరి దగ్గర ఉంది ఆ టాలెంట్ అచ్చురండి ఆల్ ఇండియా టైగర్ లైఫ్కి వచ్చిండు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న దయచేసి లైఫ్ను షేర్ చేయండి అయా పోలీస్ జాబ్స్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో భాగంగా యూట్యూబ్లో రేపటి నుంచి వీడియోస్ పెడతా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ మీద వీడియోస్ పెడతా రిటర్న్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ మీద ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ మీద వీడియోస్ పెడతా అదేవిధంగా సార్ నాకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చి జాయిన్ కావాలని ఉంది కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రాలేకపోతున్నాను సార్ డెఫినెట్గా నాన్న వెంటనే రండి ఈ రోజే అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి ఈ అడ్మిషన్స్ కేవలము రెండు వందల మంది యూనిక్ పవర్ చాలా తగ్గింది సార్ మీరు తోప్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ఒకటే నాన్న నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇప్పుడు లైవ్లో చెప్తున్నా నేను ఎవడో పతనం కావాలి ఎవడో దిగిపోవాలని నేను ఎప్పుడు ఆలోచించు నేను మనస్ఫూర్తిగా గుండె మీద చేసుకుని చెప్తున్నా నాకు ఎవరూ శత్రువులు కాదు నాకు ఎవరు శత్రువులు కాదు వారు ఎవరు పక్కో నాశనం కావాలని ఎప్పుడు అనుకున్నాను ఎందుకంటే పక్కో నాశనం కావాలనుకుంటే వాడు నాశనం అవుతాడు కానీ నా జోలికి వస్తే మాత్రం నేను ఊరుకోను నేను నేను లైవ్లో చెప్తున్నా ఇది వాళ్ళు వింటే కూడా పర్లేదు నేను లైవ్లో ఊపర్లో చెప్తున్నా నా జోలికి వచ్చి నన్ను గెలుకుతే నేను అస్సలే వదిలిపెట్టి నేను ఊరుకోను ఎక్కడ వరకైనా పర్లేదు అండ్ నేను ప్రాణాలకు భయపడేవాడిని కాదు నేను ఒకటే అనుకుంటా లీవ్ ఏ డే యాజ్ అ లయాన్ దాని లైఫ్ టైం అదర్షి బతికిన ఒక రోజు అయినా సింహం లెక్క బతకాలి ఈ గుంట నెక్క లెక్క వెనుక నుంచి గోతులు దొవ్వుకుంటా ఎన్ని ఉన్నా ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా ఎంత ఉన్నా విలువలేని జీవితం వృధా వాడు శవంతో సమానం కాబట్టి నేను విలువలతో కూడుకున్న బతుకు బతుకుతా విలువలతో కూడుకున్న మాటలు మాట్లాడతా విలువలతో కూడుకున్న పనులు చేస్తా విమర్శిస్తే కూడా లైవ్లో ముందు కండ్ల ముందు వచ్చి విమర్శిస్తా అంతేగాని వెనుక నుంచి ఇవన్నీ చేయను దయచేసి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అట్లాంటి వెనుక నుంచి చేసినా కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా నేను ఎవరి పతనం కోరుకోను నేను నేను ఇది నిజంగా నేను నేను దేవుని సాక్షిగా నమ్మి చెప్తున్నా నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ఎవరి పతనం కోరుకోను నేను ఒకటి కోరుకుంటా కాంపిటీషన్ ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలంటే స్టాండర్డ్స్తో కొడుకున్న కాంపిటీషన్ ఉండాలి స్టాండర్డ్స్తో కొడుకున్న కాంపిటీషన్ ఉండాలి అంతే అదొకటి నెక్స్ట్ యువతను మోసం చేసే ధోరణి యువతకు ఇబ్బంది పెట్టే ధోరణి సమాజంలో వా డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళని మోసం చేసే ధోరణి ఇవన్నీ చేస్తే నేను క్వశ్చన్ చేస్తా ఎందుకంటే నేను సర్వీస్ చేస్తామని బయటకు వచ్చిన సర్వీస్ చేయడానికి నేను నిలబడి మాట్లాడుతున్నా నేను ఎంతవరకైనా పోయినా కొట్టాటలు చేసిన కేసులు పెట్టించుకున్నా ఎవరి కోసం యువత కోసం ఆర్ఎఫ్ఐడి కోసం కొట్టాడలు పెట్టిన గవర్నమెంట్తోనే కొట్టలేను నేను నేను గవర్నమెంట్తోనే కొట్టలేను టీఎస్ఎల్ పిఆర్బీ చైర్మన్ నాకు సార్ ఆ టీఎస్ఎల్ పిఆర్బీ చైర్మన్ గారు అంటే నాకు పర్సనల్గా నాకు ఏం లేదు కదా కానీ అక్కడ ఇబ్బంది జరిగింది కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది మీద నేను మాట్లాడిన వాళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకుని నా మీద కేసులు కూడా పెట్టారు అయినా ఇబ్బంది లేదు నేను మళ్ళీ కూడా దాని గురించి కొట్లాడుతున్నా మొన్న కూడా ఆ టీఎస్ఎస్ గురించి మీటింగ్ పెట్టిన దాంట్లో కూడా నేను మాట్లాడిన నేను ఇంత నేను ప్రాణాన్ని పరంగా పెట్టి యువత కోసం కొట్లాడుతుంటే ఎవడో ఒకడు ఎలా
అది ఓకేనా మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తే వాడు మొత్తానికే క్లోజ్ అవుతాడు సార్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా నాకు యూట్యూబ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాన్న అందరికీ ఎప్పటికప్పుడు యూట్యూబ్లో పద్ధ దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం అయితే ఒకటి నాన్న మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది మన అన్ని రా అన్ని అన్ని జిల్లాలలో ఇది పాకిపోవాలి నేను గుండె మీద చేసుకుని చెప్తున్నా తమ్ముడు నేను నిజంగా కూడా రెండు రాష్ట్రాల యువతకు ఒక మంచి గైడెన్స్ తీసుకుపోవాలి అని అనుకుంటున్నా అవసరమైతే ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తానికి ఆపేసి నేను అంతా నాకు గడ్స్ ఉన్నాయి అంత దమ్ ఉంది నాకు నేను ఇన్స్టిట్యూట్ మీద బతకడానికి రాలే అవసరమైతే ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తానికి ఆపేసి కూడా నేను సర్వీస్ చేస్తా నేను ఇన్స్టిట్యూట్ మొత్తానికి ఆపేసి నేను జిల్లా జిల్లాలు తిరిగి పిల్లలకు చదువు చదువు మీద సబ్జెక్టు మీద లైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ మీద వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకు విలువలు నేర్పించడానికి నేను పనిచేస్తా అంత కెపాసిటీ నాకు ఉంది నిన్న దాని గురించే ఇది ఈ వ్యవస్థ పెట్టిన వ్యవస్థలో చాలా మంది పిల్లలు వస్తున్నారు కాబట్టి మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది పిల్లలకు నేను ఎన్నో ఉద్యోగాలు ఇట్లా వదిలిపెట్టేసిన నేను ఇండియా ఏసీ సెంటర్ బ్యాంకులో ఆర్మీ నేవీలో వైజాగ్లో నేవీ చెన్నైలో ఎయిర్ఫోర్స్ ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చినాయి ఎన్నో ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టి ఎందుకు నాకు ఇష్టం లేక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేక నాకు అవసరం లేదు అనుకుని వదిలిపెట్టేసిన అలాంటిది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నాకు పెద్ద విషయం కాదు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నా జీవితం కాదు నా జీవితం నా జీవిత ఆశయం ఇన్స్టిట్యూట్ నడపడం కాదు నా జీవిత ఆశయము సమాజానికి నేను ఉపయోగపడడం నిరుద్యోగ యువతకు ఉపయోగపడడం యువతకు మంచి సన్మార్గంలో నడిపించడం యువతలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు అరే ఎవరు ఏం చేసినా కూడా పర్సనల్ అంటే పరిస్థితులు లేడా కృషి చేసేవాడు లేడా అని ఎవరైతే అనుకుని సమాజం మీద నమ్మకం పోతుందో అలాంటి వాళ్ళ మీద అలాంటి వాళ్ళకు సమాజం అంటే అది కాదు ఆయన వాడు ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే సమాజం అంటే ఇట్లా ఉంటుందని వాళ్ళకు సమాజం మీద గౌరవం పెంచడం దీని గురించి నేను పనిచేస్తున్నాను సార్ మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం న్యూ బ్యాచ్ని పట్టించుకోవడం లేదు సార్ అట్లా ఏం లేదు నాన్న రాలేదు నాకు తెలుసు లాస్ట్ వీక్ వీక్ మొత్తం నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు నాకు రాలేదు ఎందుకంటే చాలా బిజీ బిజీ ఉంటుంది తెలుగు మీడియం బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తక్కువ మంది ఉంటారు ఇక మనం చూసుకుంటారు అని చెప్పి నేను లాస్ట్ వీక్ మొత్తం రాలేదు కానీ డెఫినెట్గా సారీ నాన్న నేను వస్తా నేను పట్టించుకోకపోవడం ఉండదు అసలే కానీ ఏదైనా బిజీ ఉంటేనే ఈ వీక్ అంటే లాస్ట్ వీక్ డైరెక్టర్ ఎవరికి వచ్చినా ఈ వీక్ డైరెక్టర్ ఎవరు రాలేదు రేపు ఉంది కదా నాన్న డైరెక్టర్ ఎవరు అప్పుడు వస్తాం మళ్ళీ ఓకేనా విజయవాడలో మీటప్ ఎప్పుడు విజయవాడ లేదా కాకినాడలో మీటప్ ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నా మీకు మంచి విషయాలు చెప్తా యూట్యూబ్లో చెప్పలేని విషయాలు ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే సక్సెస్ సంబంధించి ఉద్యోగాలు పోలీస్ ఉద్యోగం సంబంధించి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సంబంధించి మీకు ఒక మంచి గైడెన్స్ అవసరం నాన్న నిజంగా కూడా జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నతమైన విలువలతో కూడుకున్న వాడిని బతుకు బతకాలంటే చాలా దాని మీద ఒక డెడికేషన్ ఒక 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 ప్రీ ప్లాన్డ్ అంటే ఒక డెడికేటెడ్ లైఫ్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి అవన్నీ ఖచ్చితంగా చేస్తాం బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది చూడనా ఇప్పుడు మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ వన్ మనం ఈ రోజు నుంచి అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి కేవలం ఎనిమిది వేలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నా ఏదో ఐ బిలీవ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ కేవలం ఎనిమిది వేలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం వేరే వాళ్ళ లాగా ఇన్స్టిట్యూట్ నడవకపోతేనో అడ్మిషన్ లేకపోతేనో ఇలా తగ్గించి పెట్టలేదు అంత పోయిన పోయిన వీక్లో స్టార్ట్ అయిన బ్యాచ్ కూడా మొత్తం మూడు వందల మంది ఫీడ్ అయిపోయి బయట కూర్చుంటారు పిల్లలు ప్లేస్ లేక కూర్చోడానికి అంత టాప్ లెవెల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా యువర్ హెయిర్ స్టైల్ ఎక్సలెంట్ సార్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ టు సాయి సో యువర్ స్టూడెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ గాడ్ జాబ్ సార్ దట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ ఫర్ యువర్ హార్డ్ ఫర్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ కైండ్నెస్ ఫర్ విలేజ్ పీపుల్ దట్ ఈస్ దోస్ హూ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ we are all pray for play the god for thank you very much anna thank you very much na kosam ma pillala kosam pray chesinanduku na family na jeevitham anukuntunna na family ni odipetti amma nanu odipetti varangal ni odipetti hyderabad lo untunna endukante nirudyoga yuvakaku service chese avakasham dorukutundi inta mandi pillalu vachi pillalu vachi konni saalu ninna nenu oka daggara building chuddam ani poyina ante edho na gurinchi goppa cheppadu ani cheptunna situation cheppadu ani cheptunna oka building kiraya kundi chuddam ani pothe vere institute chadukune abbayi vere institute chadukune abbayi road meeda nanu chusi ఇది నేను చదువు మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా చదువు మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా రోడ్డు మీద నిలబడిన బిల్డింగ్ చూస్తున్నా ఎవరో అబ్బాయి వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నాడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇక్కడ నా కాళ్ళ దగ్గర ఇట్లా వంగి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు నా కండలు నీళ్ళు వచ్చేసినాయి అరే రోడ్డు మీద మెయిన్ రోడ్డు మీద అంటే తల్లిదండ్రులను కూడా ఇవాళ రేపు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోరు అలాంటి తరుణంలో నా స్టూడెంట్ అంటే నా గురించి నన్ను నేను రోజు వాళ్ళని గైడ్ చేస్తున్నా వాళ్ళు వచ్చిన వారు ఆశీర్వాదం
నేను అనుకున్నా అబ్బా ఇంతమంది పిల్లలు నా మీద ఇంత ప్రేమగా ఉంటే నేను వాళ్ళకి ఏదో ఒక రకంగా ఇంకా నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పి అప్పుడు ఇవన్నీ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ యొక్క ఫీజు తగ్గించడం కానీ ఎందుకంటే నన్ను ఇంతగా అభిమానించేటువంటి పిల్లల కోసము నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు నేను కష్టపడాలని అనుకున్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా కూడా సర్వీస్ ఇవ్వాలి పిల్లల ఉద్దేశంగా నేను పనిచేస్తున్నా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి అయ్యా పోలీస్ జాబ్స్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నిజంగా ఒక మిషన్ అవుతుంది మంచి వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది సార్ ఇట్స్ ట్రూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న అయాన్ పోలీస్ జాబ్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది నిజంగా కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక ఉద్యమం లాగా చేస్తా దీన్ని ఒత్తు పెట్టను అన్ని జిల్లాలకు నేను వస్తా అడ్మిషన్ల కోసం కాదు పిల్లలతో మీటప్లు పెడతా అసలు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఏ ఆన్సర్ చేయాలో కాదు ఏ ఆన్సర్లు చేయకూడదు ఏ పని చేయాలో కాదు ఏ పని చేయకూడదు అనే విషయాల మీద వాళ్ళని మంచి గైడెన్స్ చేస్తూ నిజంగా ఈ ఈ జనరేషన్కి ఒక మంచి మెంటర్గా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంగా నేను పనిచేస్తున్నా అట్లీస్ట్ నా జోన్లో ఉద్యోగాలు కావాలనుకునే వాళ్ళు నా జోన్ అంటే పోలీస్ యూనిఫామ్లు యూనిఫామ్ ఉద్యోగాలు డిఫెన్స్ ఉద్యోగాలు కావాలనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఒక మంచి గైడెన్స్ ఒక ట్రూ గైడెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నా లైవ్ పడే లైవ్ పడేయండి సార్ సో సార్ ఇన్స్టాంట్ బ్యాచ్కి ఫీజు ఎంత సో మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏదైతే బ్యాచ్ ఇప్పుడు మేము మీకు ఇస్తున్నామో మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇప్పుడు ఏదైతే బ్యాచ్ నేను ఇస్తున్నానో ఆ బ్యాచ్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆ బ్యాచ్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కేవలం ఎనిమిది వేలు తీసుకొని మీకు ఆ బ్యాచ్ ఇస్తున్నాం సార్ మీ హ్యూమానిటీ మాకు మా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు సార్ మేము మీ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ కాదు కానీ మీరు మా సపోర్ట్ ఆల్వేస్ ఉంటా మీకు మా సపోర్ట్ ఆల్వేస్ ఉంటుంది సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా గాడ్ ప్లేస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నన్ను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచి అన్నా సారీ ఇంకా అంత బ్లాక్ అయిపోయింది కన్ను కనబడుతుంది వైట్ అయిపోయింది కనబడలేదు అని వచ్చిన సో మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి దయచేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న పిల్లలందరికీ చెప్పండి మన వాట్సాప్ గ్రూప్స్ మనం పెడుతున్నాం ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అన్ని మీకు మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో భాగంగా యూట్యూబ్లో కూడా ఇప్పుడు నేను పెట్టబోతున్నా సాంగ్ పాడారు మీరు ఇప్పుడు యా నాన్న సో మీకు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద బెస్ట్ వేలో మీకు మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ సార్ నాకు తెలిసి హైదరాబాద్లో ద బెస్ట్ ఇష్యూ అయాన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో అయాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పి గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ గ్రూప్స్లో మీరు జాయిన్ కండి ఇది కేవలం ఒక కమ్యూనిటీ ఒక అయాన్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ కమ్యూనిటీ తయారు చేస్తున్నా ఈ కమ్యూనిటీలో మీకు ఎప్పుడైనా సరే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెటీరియల్ ఓరియంటెడ్ మన ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఓరియంటెడ్ రేపు ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ నేను పెట్టేటువంటి యూట్యూబ్ వీడియోస్ మీకు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ గురించి కానీ క్లాసెస్ గురించి కానీ ఆ సంబంధించిన వీడియోస్కి సంబంధించినటువంటి ఆ సంబంధించిన విషయాల గురించి మాత్రమే ఇక గ్రూప్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ గ్రూప్స్ మీరు మీకు నేను మీరు మెసేజ్ పెట్టగలిగినా పెట్టలేకపోయినా నా వైపు నుంచి మాత్రం మీకు మంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది అలాంటి గ్రూప్స్ నేను క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో కూడా మీకు అన్ని పీడిఎఫ్లు ఎగ్జామ్ పీడిఎఫ్లు ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఓకే నాన్న సో మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అడ్మిషన్ నడుస్తున్నాయి ఎనిమిది వేలు మాత్రమే ఫీజు దానికి ఆ దాంట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అది వాళ్ళు డిఫెన్స్ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి బ్యాచ్ ఫ్రమ్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేస్ ఐ హావ్ ఏజ్ ఓన్లీ డిప్యూటీ జిల్లా ఐ వాంట్ జాయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటర్న్షిప్ బ్యాచ్ ఫ్రమ్ Uh, from Karnool, long live I am Jai Hind. Thank you very much. Vasif, please you come, please come to my, uh, my office. And now, uh, two or three days, the batch starts. The admissions are going to be done. Dada, now, I'm going to give you a lot of admissions. I'm going to give you a live YouTube video. I'm going to give you a live video. I'm going to give you a live video. I'm going to give you a lot of admissions. I'm going to give you a lot of admissions. I'm going to give you a lot of admissions. I'm going to give you a lot of admissions. Thank you very much, Nana. సో నాలుగు వేలు కట్టి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు ఆ నాలుగు వేలు కట్టి రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఒక రెండు మూడు రోజులు మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఒక రోజు ముందు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది బ్యాచ్ రేపటి నుంచి లేదా ఢిల్లీ నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు అందరూ ఈ టైంలో బ్యాచ్కి రావాలని చెప్పి మీరు అప్పుడు వచ్చి హాస్టల్స్లో చేరి మీరు రెడీ ఉంది కనుక ఆ రోజు నుంచి మనకు బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వీక్లో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మీకు ఆ బ్యాచ్ సంబంధించిన క్లార
డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోస్కి షేర్ చేయండి ఏదో ఒక రకంగా ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో ఒకసారి చూసినప్పుడు వాళ్ళకు మంచిగా ఉపయోగపడతాయి ఎంతకంటే మనకు మంచి మన అంతకంటే మనకు కావాల్సిన ఏం లేదు సో మీ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అడ్మిషన్ నడుస్తున్నాయి ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫిలప్ కాగానే అడ్మిషన్ అప్పేస్తా మీరు అది కూడా చూస్తారు ఎనీ టైమ్ యు ఆర్ మై రియల్ హీరో థ్యాంక్ యూ వెరీ యు ఆర్ మై హీరో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న టీఎస్ఎస్పీ టీఎస్ఎస్పీ ట్రైనింగ్ గురించి హోమ్ మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తా అని చెప్పారు సో అనౌన్స్మెంట్ గురించి వెయిట్ చేయండి అండ్ సూపర్ స్టార్ ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న ఇవాళ కూడా వచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలు వీడియోలో చెప్పారు చాలా బాగుంది సార్ ఎక్సలెంట్ ఉంది సార్ మీరు నిజంగా మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్పి పిల్లలు చాలా మంది విజయవాడ నుంచి అటు వేరే వేరే జిల్లా కాకినాడ నుంచి ఆ కాకినాడలో వేరే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలు కూడా వచ్చి మరీ నాకు చెప్పుకున్నారు సో అది మీకు వీడియో కూడా పెడతా మీరు చూడండి అలాంటి వీడియోస్ వేరే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే అన్న మీ అందరికీ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్